പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മലയാളം ടൂലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആമുഖം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുവല്ലോ ഇന്ന് ആദ്യ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇടശ്ശേരിയുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കവിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഇടശ്ശേരി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് കവികളുടെ എല്ലാം ചുരുക്ക പേരും മുഴുവൻ പേരും നമ്മൾ സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ കേട്ടുപരിചയം പറഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്പാട്ട് എന്ന കവിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് അത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലേ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതേ പ്രാർത്ഥന ഇടശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കവിയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ നാല് ആറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുകയും അതിന് ആമുഖം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടശ്ശേരിക്ക് ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് ശക്തിയുടെ കവി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശക്തിയുടെ കവി അദ്ദേഹം വലിയ ശക്തിമാനായതുകൊണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതകളിലെ ആശയഗാംഭീര്യം ആ ആശയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശക്തിയുടെ കവി എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത് ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കവിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും മറ്റുമായി വായിച്ചറിയുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയിലേക്ക് ഒരു തേന്മാവാണ് കവിതയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ഒരു തേന്മാവും തേന്മാവിലെ നിറയെ പൂക്കളും തുടർന്ന് കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നതും ആ കായ്കൾ ഭക്ഷിക്കാനായി കായ്കൾ പിന്നീട് പഴങ്ങളാകുമല്ലോ അപ്പൊ മാമ്പഴങ്ങളാവും അപ്പൊ മാമ്പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനായി കിളികളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും എത്തുന്നതും തുടർന്ന് വീണ്ടും തേന്മാവ് തനിക്ക് ഇതേ ഒരു സഫലമായ ജന്മം അതായത് പൂക്കളും കൈകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ ജീവിതത്തിന്റെ സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിലൊരു സഫലമായ ജന്മം വേണമെന്ന് സ്വർലോകത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ് ആശയം വളരെ ചെറിയ ലളിതമായ വാക്കുകളിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ തേന്മാവ് ഇവിടെ സർവം സഹയായ ഭൂമിയുടെ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ പ്രതീകമാണ് പ്രകൃതി എന്നത് നമ്മൾ എത്ര ആഘാതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നൽകുമ്പോഴും അത് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും പര്യാപ്തയാണ് എന്നുവെച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൂമിക്കു മേൽ പ്രകൃതിക്കു മേൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്രൂരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചുമാണ് പ്രകൃതി നിലകൊള്ളുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നില തെറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രളയവും അതുപോലെ വരൾച്ച സംഭവിക്കുന്നതും വെള്ളപ്പൊക്കവും പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഭൂമികുലുക്കും ഉരുൾപൊട്ടലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി ക്ഷമിക്കുന്ന ഭൂമിയോളം താഴുക എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയാം നമ്മൾ അത്രയും ക്ഷമയുള്ളവരെ അത്തരത്തിലെല്ലാം ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും കഴിയുന്ന സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി എന്ന ഒരാശയത്തെയാണ് കവിതയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് ഒപ്പം ഈ തേന്മാവിൽ നിറയെ കായ്കൾ വരുമ്പോൾ ഈ തേന്മാവ് താഴേക്ക് കുനിയുകയാണ് കാരണം കനം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലകളും കൊമ്പും ചില്ലയും എല്ലാം തന്നെ താഴേക്ക് കുനിയുമല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കുനിയുന്നത് തേന്മാവിന്റെ വിനയമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യരായ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന വലിയൊരു പാഠമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എത്ര വലിയവരാകുന്നോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ സമ്പത്തു കൊണ്ടോ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്നവരാകുന്നോ അത്രയും വിനയമുള്ളവരാവുക എന്നുള്ളതാണ് പകർന്നു തരുന്ന പാഠം അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന ഈ കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിലാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഈണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഈണവും അതുപോലെ പല രംഗങ്ങളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓണം വള്ളംകളി അപ്പുള്ള കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ ര
ഉന്നതം എന്നാൽ ഉയർന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം കവിത ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദ ക്രമീകരണം സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പേരും കവിത ചൊല്ലുന്ന ശബ്ദ ക്രമീകരണവും ഒരേ രീതിയിലാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് വഞ്ചിപ്പാട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ ഓ ദിത്തിത്താരാതിത്തിത്തൈതോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉയർന്ന് താഴ്ന്ന് ഉയർന്ന് താഴ്ന്ന് അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന രീതിയല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ശബ്ദ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വൃത്തരീതിയാണിത് അപ്പൊ വൃത്തം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാത്രല്ല ഈ നദോന്നത വൃത്തം എന്താണെന്ന് കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളം മണ്ണ് പഠിച്ചവർക്കാണ് കേരള പാടാവലി പഠിച്ചവർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുക കുജേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ കുജേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം സാന്ദ്ര സൗഹൃദം എന്ന പാഠഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈണത്തിൽ കവിത ചൊല്ലിയതൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ വൃത്തം എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അല്ലെ ആ വൃത്തം എന്നത് കവിത രചിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് അതായത് വരികളിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം അക്ഷര ക്രമീകരണം അങ്ങനെ ഓരോ കവിതകൾക്കും ആ വരികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അക്ഷര ക്രമീകരണം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കവിതകളുടെ ഈണങ്ങൾ മാറി മാറി കാണാനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ കവിതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കവിതയിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണമാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണം നദോന്നത എന്ന വൃത്തത്തിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക വൃത്തം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് അതായത് ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല മലയാളത്തിൻ്റെ വ്യാകരണം അഥവാ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വരാനിടയുള്ളത് ഒന്ന് ഈ വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിത ഏത് വൃത്തത്തിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇനി കവിതയുടെ ആശയം നോക്കാം ഇടശ്ശേരിയുടെ ത്രിവിക്രമന്നു മുമ്പിൽ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അതേ പ്രാർത്ഥന വസന്തത്തോടർത്ഥിച്ചത് വെറുതെയായില്ല തേന്മാവ് അടിമുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു വസന്തകാലം എത്തിയപ്പോൾ തേന്മാവ് അർത്ഥിക്കുകയാണ് അർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ വസന്തകാലത്തോട് തേന്മാവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് അർത്ഥിച്ചത് വെറുതെയായില്ല തേന്മാവ് എന്തായി അടിമുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും തേന്മാവ് വസന്തത്തോട് അർത്ഥിച്ചത് വസന്തകാലം വരുമ്പോൾ എൻ എന്നിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും തുടർന്ന് ആ പൂക്കൾ കായ്കളായും ഫലങ്ങളായും മാറണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വസന്തകാലത്തോട് അർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തം പൂക്കളുടെ കാലമാണ് അപ്പോൾ തേന്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ നിറയെ പൂക്കളും കായ്കളും പഴങ്ങളുമായി മാറി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വസന്തകാലത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ എന്നിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകണമേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ആ അഭ്യർത്ഥന ആ അപേക്ഷ വെറുതെയായില്ല തേന്മാവിൽ നിറയെ പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തേന്മാവ് ഒരു പൂവും കൊഴിയാതെ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരുണ്ണിയും പിഴയ്ക്കാതെ വളർന്നു വന്നു ഓക്കെ ഈ മാവ് നമ്മുടെ തേന്മാവ് നിറയെ പൂക്കളും കൈകളുമായി നിന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികളാണിത് ഈ ഉണ്ണിമാങ്ങകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നും പിഴയ്ക്കാതെ വളർന്ന് ഫലമായി മാറി എന്നർത്ഥം സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുകൻ അറിവുറ്റാർ അനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചത് അതിനെ ചൂണ്ടി സമൃദ്ധി മുറ്റുക സമൃദ്ധി മുറ്റുക എന്നാൽ സമൃദ്ധി സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മുറ്റി നിൽക്കുക പറഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ കുനിയണം കുനിയുക എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോടെ ഏറ്റവും
അനധ്യായം എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പഠിക്കുന്ന കുറേ ശീലങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മറ്റു പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നാവുന്നുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെ പോലും നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പഠനത്തെയാണ് അനധ്യായം അധ്യായം ഓപ്പോസിറ്റ് അനധ്യായം അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയോടു കൂടി പഠിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ക്രമീകരണത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്നത് ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയും അനധ്യായം എന്നാൽ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിപരീതമായ പദമാണ് അങ്ങനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവുകളാണ് അനൗപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയും ഔപചാരികം ഓപ്പോസിറ്റ് അനൗപചാരികം അതുപോലെ തന്നെ അധ്യായം ഓപ്പോസിറ്റ് അനധ്യായം അത്തരത്തിൽ പഠിച്ചതിനെ ചൂണ്ടി അതായത് എത്ര എത്ര നമ്മൾ സമൃദ്ധമാകുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരായി തീരണം എന്ന വലിയ പാഠം നമ്മൾ അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെല്ലാം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നല്ല വിനയമുള്ളവരും നല്ല സ്വഭാവശീലമുള്ളവരും നന്മയുള്ളവരുമാകണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും നന്മയുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മളത് സ്വാഭാവികമായി നേടിയ അറിവുകളാണ് അല്ലെ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി നേടിയതാണ് അത്തരത്തിൽ എത്ര സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഏറ്റവും വിനയമുള്ളവരാണ് ആയിത്തീരണം വിനയമുള്ളവരായി തീരണം എന്ന അറിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മാങ്ങയുടെ തേന്മാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ തേന്മാവിന് ചൂണ്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷെ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഏറ്റവും സമൃദ്ധമാകുമ്പോഴും ഏറ്റവും വിനയമുള്ളവരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നും കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് കായും പഴവും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില്ലകളെല്ലാം താഴേക്ക് കുനിയാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം കനം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഈ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി നമുക്കൊരു കനം വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇത്തിരി വലിയവരാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉയർന്നു പോവുകയും അഹങ്കാരം വരികയും ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ രീതി മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് തിന്മാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എത്ര തന്നെ കൂടുതൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വിനയമുള്ളവരാവുക വിനീതരാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുകൂടി തിന്മാവിൻ്റെ ഈ നിറയെ പൂക്കളും കൈകളും വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തിന്മാവ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പാഠം അതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക വേനൽ ചൂൾ നൂതി ഊതിയതിൻ നിക്ഷേപം ഓരോന്നും മാണിക്യരത്നങ്ങളാകാൻ മുതിർന്നേയുള്ളൂ വേനലെത്തി നമുക്കറിയാം ഈ മാമ്പഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മാമ്പഴം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വേനലിന്റെ ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ അത് രൂപപ്പെട്ടു പരുവപ്പെട്ടു പരുവപ്പെട്ടു വന്ന് ഊതി ഊതി നമ്മൾ ഈ കത്തി കൊടുവാള് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ആയുധങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉലയിൽ ഊതിയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഉല അതിൽ ഊതി ഊതിയിട്ടല്ലേ അതിനെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അതുപോലെ വേനലിൻ്റെ ചൂടിൽ ഊതി ഊതി പരുവപ്പെടുത്തിയത് പോലെയാണ് ഈ മാമ്പഴങ്ങൾ വന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ ഈ വേനൽ ചൂടിൽ ചുഴന്ന് ചുഴന്ന് ചുറ്റി അതിൽ പെട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് ഊതി ഊതി അതായത് ചൂടിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ ഓരോ നിക്ഷേപവും അതായത് പൂക്കൾ നിക്ഷേപിച്ച ഓരോ മങ്ങകളും എന്തായി മാണിക്യരത്നങ്ങളാകാൻ മുതിർന്നേ ഉള്ളൂ മാണിക്യരത്നം മാണിക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിലപി വിലപിടിച്ച ഒന്നാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നൊക്കെ അതും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ രത്നങ്ങൾ വിലപിടിച്ച രത്നങ്ങൾ പോലെ എന്തു ചെയ്യൂ അതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ കായ്കളും പഴങ്ങളാകാൻ ഫലങ്ങളാകാൻ ശ്രമിച്ചതേ ഉള്ളൂ മുതിർന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല മറിച്ച് എല്ലാം മാണിക്യരത്നങ്ങളായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പഴങ്ങളായി മാറി എന്ന അർത്ഥമാണ് മാണിക്യരത്നങ്ങളായി മാറി എന്നെടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പഴങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കൂ ആയിരം അണ്ണാർക്കണ്ണന്മാർ പാഞ്ഞുകേറി കൊമ്പുകളിൽ ആയിരം കാക്കകൾ അതിൽ പറന്നു വീണു ആയിരം കൊച്ചടികൾ ആ തണൽ വിരിയിൽ പതിഞ്ഞു മായിക നഗരം പോലെ തോപ്പു ചമഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ആരൊക്കെ വന്നു ആ
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലേ ഒരു ഏത് വൃക്ഷമായിക്കോട്ടെ അതിൽ ഫലങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അണ്ണാന്മാരും പക്ഷികളും എല്ലാം തന്നെ ഓടി വരികയും അതിലൂടെ ചിലച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നതും പക്ഷികൾ പറക്കുന്നതും അതുപോലെ ചിലയ്ക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ തേന്മാവാണെന്ന് മാത്രം മാമ്പഴത്തിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ ഇപ്പം മാമ്പഴം കഴിക്കാനായിട്ട് അണ്ണാൻ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും അണ്ണാർക്കണ്ണന്മാരും അതുപോലെ കാക്കകളും മറ്റു പക്ഷികളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആരുകൂടെ വന്നു നോക്കിയേ ആയിരം കൊച്ചടികള് കൊച്ചടികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊച്ച അടി പറഞ്ഞ കാലടികളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരം കുഞ്ഞിക്കാലടികൾ അവിടേക്ക് എത്തി എവിടേക്ക് തേന്മാവിന്റെ താഴേക്ക് എത്തി മാമ്പഴം പെറുക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആയിരം കുഞ്ഞിക്കാലടികൾ ആ വിരിയിൽ പതിഞ്ഞു അതിന്റെ താഴത്ത് വന്നെത്തി മായിക നഗരം പോലെ മായികമായ മനോഹരമായതും അതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ മായികമായ ലോകം പോലെ ആ തോപ്പ് തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്തോപ്പ് തോട്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ചമഞ്ഞു ചമയ പറഞ്ഞ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ലേ അണി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മായികമായ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരം പോലെ ആ തോപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് മാമ്പഴം വന്നപ്പോ തേന്മാവിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ വന്നു കാക്കകൾ വന്നു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരായ ആളുകളെല്ലാം മാമ്പഴം പെറുക്കാനായി ഓടിയെത്തി ഈ അവധിക്കാലത്ത് പിന്നെ പറയണ്ട അല്ലെ മാമ്പഴം ചക്കിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാലമാണ് അവധിക്കാലം അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മാമ്പഴത്തിന്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാങ്ങ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുക അതുപോലെ താഴെ പൊഴിഞ്ഞു വീണത് ഓടി ചെന്നെടുക്കുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാമ്പഴമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഓർമ്മകളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായ എല്ലാവരും മാമ്പഴം പെറുക്കാനായിട്ടും പറിക്കാനായിട്ടും എത്തുന്ന കാഴ്ചയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മായികമായ ഒരു നഗരമായി ഈ മാന്തോപ്പ് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നഗരത്തെ മായികമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നഗരം എന്നത് വളരെ മനോഹരവും വളരെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാണല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നഗരത്തിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ വേറൊരു വശത്തുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ല പക്ഷെ മായികമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരം പോലെ ഇവിടെ മാന്തോപ്പ് മാറുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ അയൽപാത വക്കത്തന്നു വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ടോ രുരുളൻ കല്ലുകൾ കൊക്കി ചിറകും വന്നു ആ അയൽപാത അയൽവക്കം അയൽക്കാർ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അയൽ അടുത്തുള്ള അയൽവക്കത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാത റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴിപ്പണി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കല്ലുകളൊക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ പാറക്കല്ലുകൾക്കും ചിറക് വന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ കല്ലുകൾക്ക് ചിറക് വരിക ആ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നപ്പോ ഓരോ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് മാമ്പഴം വീഴ്ത്താനായിട്ടും മാങ്ങ വീഴ്ത്താനും ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പൊ മാമ്പഴം ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാമ്പഴം വീഴ്ത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അപ്പൊ നോക്കി അവിടെ ഒരു വളരെ ദൃശ്യ ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറക് വരിക അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാ തേന്മാവിലേക്ക് പറന്ന് വീഴാണ് മാമ്പഴത്തിലേക്ക് പറന്നെത്തുകയാണ് അപ്പൊ ആ എറിയുമ്പോ പറന്ന് വരുന്നത് പോലെയാണല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറക് വന്നു എന്ന് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനയാണ് അല്ലെ എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാമരം കലുഷമാം സ്വർലോകത്തിൻ നടയിങ്കൽ കരഞ്ഞു നിന്നു പിന്നത്തെ വസന്തത്തോടു മർത്തിക്കയായി ഭഗവാനെ തന്നരുൾ ഖനിക്കു വീണ്ടും സഫല ജന്മം മാമ്പഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാരും കിളികളും കുട്ടികളും ഒന്നും തേന്മാവിനടുത്തേക്ക് വരാതെ തേന്മാവിന് ആകെ വിഷമായി അങ്ങനെ തേന്മാവ് സ്വർലോകത്തിൽ ചെല്ലുകയാണ് സ്വർലോകം എന്നാൽ സ്വർഗലോകം സ്വർഗലോകത്തിന്റെ നടയിൽ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിന്ന് കരഞ്ഞു പറയാണ് കലുഷമാം എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കലുഷം എന്നാൽ കലങ്ങിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സാകെ കലങ്ങി വിഷമിച്ച് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കലങ്ങിയത് എന്ന വാക്ക് കലുഷം എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേദനിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടി സ്വർഗത്തിന്റെ നടയിൽ ചെന്ന് കരഞ്ഞു നിന്ന് പറയാണ് എന്ത് വീണ്ടും വസന്തത്തോട് അർത്ഥിക്കുകയാണ് അർത്ഥിക്കുക പഠിച്ചതാണല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ അപേക്ഷിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു സഫല ജന്മം തരണേ എന്നുള്ളത്
കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറക് വെച്ചു എന്ന് രസകരമായ ദൃശ്യഭംഗി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ കല്ലുകളുടെ ഏറാണ് തേന്മാവിന് കൊണ്ടത് അത്രയും ഏറുകൊണ്ടിട്ടും ഏറു കൊള്ളുമ്പോഴും തേന്മാവ് വീണ്ടും വസന്തം വരാനും തനിക്ക് കൈകളും ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തനിക്ക് എത്ര വേദനിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തേന്മാവ് അത് ഈ പ്രകൃതിയുടെയും ഭൂമിയുടെയും എല്ലാം പ്രതീകമായി തേന്മാവ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു ഭൂമിയുടെ മേലും പ്രകൃതിക്ക് മേലും നമ്മൾ വലിയ ആഘാതങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും അവ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും തയ്യാറാവുന്നില്ലേ അതിനൊക്കെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് തേന്മാവ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇനി മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേദനകളും വിപത്തുകളും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നൽകുന്നതെല്ലാം നന്മയാകണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് എത്ര ഏറുകൊണ്ടാലും തളർന്ന് തോറ്റുപോകാതെ അതിലെ നന്മയെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേറെന്തുള്ളൂ വരമെങ്കിൽ ദേവൻ ആക്രോശിച്ചു ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേറെന്തെങ്കിലും വരം തരാലോ വേറെ വരമൊന്നും വേണ്ടേ ഇതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ദേവൻ ആക്രോശിച്ചു ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധോ സാധോ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനുഷ്യർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സാധോ നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല ഇവിടെ തേന്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരാള് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് എന്നർത്ഥത്തിൽ തേന്മാവ് സാധോ പാവം എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയാണ് വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ വീണ്ടും ഇത് ചോദിക്കുന്നത് വേദനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ അതേ വരം തന്നെ വീണ്ടും വസന്തത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ദേവൻ തേന്മാവിനോട് ദേഷ്യത്തോടെ ആക്രോശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദേഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേറെ വരമൊന്നും വേണ്ടേ ഇത് തന്നെയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് വീണ്ടും തേന്മാവിന് തേന്മാവിന്റെ ആവശ്യം കേട്ടപ്പോ ദേവൻ ആക്രോശത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു ഇനി പരിസ്പുരൽ പ്രഭാതാംശു പതിയും പല്ലവം മെല്ലെ ചളിക്കുമാർ ആ മാകന്തം മൊഴിഞ്ഞി ദേവം സമൃദ്ധിതൻ കണ്ണീരെത്ര പുളിച്ചാലും വരം അയ്യോ ദരിദ്രന്റെ മരവിപ്പാണ് അസഹനീയം അപ്പൊ മെല്ലെ പരിസ്പുരൽ പ്രഭാതാംശു പതിയുന്ന പല്ലവം പരിസ്പുരൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉദിച്ചുയരുന്ന എന്നാണ് പ്രഭാതം രാവിലെ അംശു എന്നാൽ രശ്മി പ്രകാശം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോ ഉദിച്ചുയരുന്ന പ്രഭാതത്തിലെ വെളിച്ചം പതിയുന്ന പല്ലവം പല്ലവം എന്നാൽ തളിര് എന്നർത്ഥം തന്റെ ഇലത്തളിരുകൾ മെല്ലെ ചലിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാകന്ദം മാകന്ദം എന്നാൽ തേന്മാവ് എന്നാണ് ചലിക്കുമാർ ആ മാകന്ദം എന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോ പ്രഭാതത്തിലെ ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രഭാതത്തിലെ ആ രശ്മി പതിയുന്ന തന്റെ തളിര് പല്ലവം മെല്ലെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാകന്ദം തേന്മാവ് മൊഴിയുകയാണ് മൊഴിയുക എന്നാൽ പറയുകയാണ് മൊഴിഞ്ഞി ദേവം ഏവം എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അതായത് തേന്മാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് സമൃദ്ധിതൻ കണ്ണീർ എത്ര പുളിച്ചാലും വരുവാണ് സമൃദ്ധി ഉള്ള സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ സമൃദ്ധമായിരുന്നിട്ട് അതിന് എത്ര വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് വലിയ വരമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് തേന്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ എത്രയോ പൂക്കളും കായ്കളും വന്ന് ഫലമായപ്പോ ഒരുപാട് കിളികളും പക്ഷികളും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരായ ആളുകളും മറ്റു ജീവികളും എല്ലാം തന്നെ തേന്മാവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ എത്തി ഏറുകൊള്ളേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഒരു മാമ്പഴത്തിന് വേണ്ടി എറിയാൻ പറഞ്ഞ മെല്ലെ അല്ല അല്ലെ അപ്പോ മാമ്പഴം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ആര് വേദനിക്കുന്നു തേന്മാവ് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശക്തമായ ഏറാണ് കൊള്ളുന്നത് എന്നിട്ടും അത് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് വേദനിക്കേണ്ടി വന്ന കണ്ണീര് വന്നാലും അത് വരമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് അയ്യോ ദരിദ്രന്റെ മരവിപ്പാണ് അസഹനീയം ദരിദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ മരവിപ്പുണ്ടല്ലോ ഒന്നും അതിപ്പോ ഏത് തരത്തിലുള്ള കഴിവാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിവും വിദ്യയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥ അതാണ് അസഹനീയം സഹനീയം സഹിക്കാനാവുന്നത് അസഹനീയം സഹിക്കാനാവാത്തത് ഇവിടെ വാക്കിനർത്ഥം അസഹനീയം എന്നാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ദരിദ്രന്റെ മരവിച്ച അവസ്ഥയാണ് സഹിക്കാനാവാത്തത് അതായത് തനിക്ക് ഏറുകൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും തനിക്ക് വേദനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു വസന്തം തന്ന് തന്നിലേക്ക് പൂക്കളും കായ്കളും ഫലവും തന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തെ സഫലമാക്കണം ധന്യമാക്കണം അല്ലാതെ കൈബലങ്ങളില്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവുമില്ലാതെ ദരിദ്രനായി നിന്ന് മരവിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില
അപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തേന്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം തനിക്ക് വേദനിച്ചാലും എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് തേന്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മുൻപ് പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയും ഭൂമിയും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വയം വേദനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു മനുഷ്യരായ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പല വിധത്തിലുള്ള അറിവും കഴിവുകളും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ കുനിയണം എന്നാണ് അറിവുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അനൗപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് നമ്മൾ എത്ര അറിവേറുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം എത്ര വേദനകൾ ഏറ്റവും വാങ്ങിയാലും എല്ലാ അറിവും നേടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം കഴിവുകളും എല്ലാത്തരം ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച് വീണ്ടും അത് ഏത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉണ്ടേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൽ ഇതുപോലെ വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതെല്ലാ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നു ഒപ്പം ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി കവിതയ്ക്ക് മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട് അത് ഇടശ്ശേരി കവിതകൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കവിയുടെ കവിത്വത്തിൻ്റെ കവി എഴുതും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒക്കെ കവിതയിലൂടെ പകർന്നു തരും നമ്മൾ സുഗതമാർ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അത് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ തേന്മാവ് കവിയായും മാമ്പഴം കവിതയായും സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ തേന്മാവ് എങ്ങനെയാണോ തനിക്ക് പുതിയ വസന്തം വരാനും പൂക്കളും കൈകളും വരാനും പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന പോലെ കവികൾ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു കവിതകൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളെ മണ്ണാറക്കന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ഈ മാമ്പഴം കഴിക്കാനായി എത്തിയതുപോലെ ഒരുപാട് നിരൂപകരും ആസ്വാദകരും കുട്ടികളും വായനക്കാരും എല്ലാവരും കവിതയെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കവിതയെ ആസ്വദിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് വിമർശനങ്ങളും വേദനകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു വശത്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ എത്ര വലിയ മഹത്തായ കവിതകൾ എഴുതിയാലും അവർ വിനയമുള്ളവരാവുകയാണ് എത്ര വലിയ ശ്രേഷ്ഠരായി അറിയപ്പെടുന്ന കവികളായി തീരുകയാണെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും വലിയ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നില്ല വിനയമുള്ളവരായി തീരുന്നു എന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കവിതകൾ എഴുതാൻ തന്നെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കവിയും കവിയും തേന്മാവായിട്ടും കവിത മാമ്പഴമായിട്ടും പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കല്ലേറ് കൊള്ളുക എന്നത് തനിക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാവിന് കല്ലേറ് കൊള്ളുന്നത് പോലെ താൻ എഴുതുന്ന കവിതകൾക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായി വരും പക്ഷെ ആ വിമർശനങ്ങളിൽ തോറ്റുപോകുന്നില്ല അത് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കവിതകൾ എഴുതുകയാണ് അത്ര ഓരോ വിമർശനങ്ങളും നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നും കൂടിയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും തളർന്നു പോകുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ എത്ര വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റാലും പുതിയത് നല്ലത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കവികൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇതിനകത്ത് കവിതകൾ ഈ മാമ്പഴത്തിനകത്ത് വിത്തുണ്ട് എന്ന പോലെ കവിതയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ മാമ്പഴത്തിന്റെ പുറം രുചി അല്ലെ അതിന്റെ പൾപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കും അതുപോലെ അതിനകത്ത് വിത്തുണ്ട് നാളേക്ക് വേണ്ടി നാളെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ജനനം കാത്തു കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്ത് അടുത്ത തലമുറയെ സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഓരോ വിത്തും ചെയ്യുന്നത് എന്ന പോലെ കവിതകൾക്ക് കവിത നമ്മളൊരു പുറം വായനയുണ്ട് ആദ്യ വായനയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അർത്ഥം അപ്പൊ ആന്തരികമായി ധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പകർന്നുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും കാലാതീതമായി കാലാതീതം പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾക്കു ശേഷവും കാലങ്ങൾക്കു ശേഷവും നിലകൊള്ളുന്നതായി മാറും എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ തേന്മാവ് എന്നത് കവിയായും മാമ്പഴം എന്നത് കവിതയായും മാറുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ആശയം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ കവിയും കവിതയും ഉണ്ട് ഒരേ സമയം ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രകൃതിയാണ് ഭൂമിയാണ് അത് മനുഷ്യന് പകർന്നു തരുന്ന വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മൾ തേന്മാവ് അതായത് തേന്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന ശീർഷകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു വസന്തത്തോട് ആ അർത്ഥിച്ചു അല്ലെ വീണ്ടും നല്ലൊരു ജന്മം സഫല ജന്മം തരാൻ
ജീവിതം മികച്ചതാവുക ധന്യമാവുക നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരുന്നത് അതാണ് സഫലമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സഫലമായ ഒരു ജന്മം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീ അതിന് അങ്ങനെ സഫല ജന്മം ആഗ്രഹിച്ചു അത് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പൂക്കളും കൈകളും ഫലങ്ങളുമായി എല്ലാവരും തന്നെ കാണാനെത്തി കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കലേറുകൊണ്ടു അത് വേദനിച്ചു പക്ഷെ വീണ്ടും എല്ലാവരും പോയപ്പോൾ തളർന്ന തിന്മാവ് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ തനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു സബല ജന്മം തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് അതേ പ്രാർത്ഥന ആദ്യത്തെ അതേ പ്രാർത്ഥന തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന ശീർഷകം അന്വർത്ഥമാകുന്നത് അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനിടയുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് എത്ര അറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും വിനയമുള്ളവരായി തീരുക എന്ന പാഠം അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് സമൃദ്ധി മുറ്റിയിടുന്തോറും കുനിയണം എന്നാണ് അറിവുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ അനധ്യായമായി പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പിന്നൊന്ന് കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറകു മുളച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമുണ്ട് അത് അതുപോലെ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാണിക്യ രത്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം മാണിക്യമാകുന്ന രത്നം എന്ന് വിഗ്രഹി വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതാം പ്രഭാത അംശു പ്രഭാതത്തിലെ അംശു വഴിപ്പണി വഴിയുടെ പണി മായിക നഗരം മായികമായ നഗരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് അതുപോലെ പിരിച്ചെഴുതാനായിട്ടും കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതിയാകും പിന്നെ ഈ കവിയും കവിതയും എങ്ങനെയാണ് തേന്മാവായും മാമ്പഴമായും മാറുന്നത് എന്നുള്ള ആ ആശയം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അവ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഓരോ വരികളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അംശം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടോ മാർക്കിന് ആ ചോദ്യങ്ങളും വരാനിടയുണ്ട് അതായത് ഓരോ വരികളും തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വരികൾ തന്നിട്ട് അത് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അവയും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വരികളിലായി പ്രാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അക്ഷരപ്രാസം അതും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം കാവ്യപരം ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാനിടയുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വായിച്ചിട്ട് ആസ്വാദനവും മറ്റും തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അടഭാഗത്തിന്റെ ആശയം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുമല്ലോ അടുത്ത പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വിശദീകരണവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്